Assalamu alaikum Assalamu alaikum Alhamdulillah Alhamdulillahi kafa Wa salamu ala ibadihi Alladhi nastafa amma ba Fawz billahi Min ash-shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa lanabluannakum Bishayim min al-khawfi Wal-juhi wa naqsim min al-amwali Wal-anfusi wa al-thamara وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وإلى مدينة فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أرد أن ذكري فإن له مئيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة عما قال ربي لما حشرتني عما وَقَدْ كُنْتُ بَسِيرًا وَإِلَى مَدِيَ نَاكَرْ فَعُوذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَصَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ سُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ بَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْلُونَ وَإِلَى مَدِيَنَا كَرْ فَعُوذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلَّا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ كُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَخْثَرَهُمْ يَجْهَلُوا إِلَى خِرِ لَائِهَا خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ عَلَّمَهُ كَمَا قَالَ لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمِ مَانِيَ شَدَّهُ غَنِي غُنِي مَانِي شَمَّانِي آج کے رئی جلشار مانونیو شباب دی محشر شدہر علماء اکرام حفاظ اکرام کر رہے جا ایب اونگ امار گنی گنی مانی شمانی مانونی و شتا منڈو لینا پردہ رونتو رالے پردہ نصیب مائے رہے ایب اونگ بونے را اللہ بڑو دویا کریپا بھالو باشا آمدر پوتی تو تھا گوٹا بیش شیر پوتی شب بھائی اللہ شکر آدھائی کرے ریدائی تھے کہ بولی الحمدللہ اللہ شکر آپ نے جھمیلا چل چے क्यों जिन झारखंड के लोग के झमेला चल चले कि देखो उन जो दिन झमेला चले तारों सुदाला बाँचे शवा एक बार जोरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो तो शुक्र आदा ही कर बिन शेष कुत्ते पार बैठा तार पर परे विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रुपरे सातों कोटि दोरुद बोर्शित हो बोलो ना आमिन गुटी गए कथा आलोचना कर बो समय तो बेने दिए चे ते एक टक टकूरे बोली ऐतो कौन पढ़ जन तो ठंडा के ऊपे खा करे अपना रा बोशे आचे अपना देर ओने को ने शुक्र आदाय कुच्छी दुआ दिच्छी अल्लाह अपना देर जानेर मालेर अब्रो इज्जतेर अल्लाह बोर कुद देख शुक्र ले बोलू नामी पीतेबीर जतो मानुष आचे अल्लाह जतो शिष्टी आचे निजेर पोषणशा करार मतो खमोता पृथ्वीर कुनो मानुषे नहीं पृथ्वीर एकता मानुषु पोषणशार जोगो ना अमरा सब बाय अल्लाह रोधी ने अल्लाह शिष्टी मानुषेर ब्रेन बीबे बुद्धि गैन गोरीमा शक्ति टाका पैसा धन सम्पद सब आल्ला आयुक्ति हमें अपन सामने बक्तव्य दीची हमारे कृतित्व नहीं आल्लाचालना कर ब्रेन हमार विवेक के आल्ला बला कर पृथिवीर डाक्त वैज्ञानिकरा तारा गवेशना करे बोल चे मानुषेर ब्रेने ऐतोगुलो शीरा दिया आचे ऐतो उपो शीरा आचे ये ब्रेनेर मुद्दे शोरु शोरु शुक्को शुक्को अल्लाह ऐतो शीरा दिए चे जो दे एक टक टक करे बार करा हो ये पीठी पीठ एक बार पाक मारा हो बे जोरे बोलूं सुबहानअल्लाह 
সেই সিরাগুলোর মধ্যে একটা সিরাই যদি রক্ত চলাচল বন্ধ হয় ডাক্তারের পরিভাষায় সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রেন স্টক সে আর কথা বলতে পারে না যার ব্রেন স্টক হয় কথা বলতে পারে কথা বলতে পারে না নরনচরণের ক্ষমতা থাকে না শক্তি হারিয়ে ফেলে খাবারে বলার হাত পা নড়ার সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ওষুধের মাধ্যম দিয়ে সেই সিরাগুলো আবার আস্তে আস্তে রক্ত চলাচল করলে তখন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয় এই যে ব্রেনটা আল্লাহ দিয়েছে পৃথিবীর যতজন ফুটানি করছে যদি এই ব্রেনের একটা মেমোরি তোমার মেমোরিটা যদি আমি খালি একটু সরিয়ে দিই মলবি আর মলবি থাকবে না বক্তা আর বক্তা থাকবে না ডাক্তার আর ডাক্তার থাকবে না মাস্টার আর মাস্টার থাকবে না তোমাকে পাগল বলে ডাকা হবে ঠিক না ভুল একটা মানুষ যখন ভুল বকে পাগল হয়ে যায় তাকে সমাজের লোক আর মাস্টার বলে না পাগল বলে তাকে আর মলবি বলবে না তাকে পাগল বলবে আল্লাহ বললেন আমার কত বড় কীর্তি পৃথিবীতে একজনই আছেন যিনি নিজের প্রশংসা করার যোগ্যতা রাখেন জন্য বলুন সুবহান আল্লাহ তিনি হচ্ছেন একমাত্র আমার রব্বুল আলমিন আল্লাহ তাবারকাল তিনি ছাড়া পৃথিবীর একটা মানুষ প্রশংসা কেউ যদি নিজের প্রশংসা করে জানবেন লোকটা মূর্খ তার জ্ঞানের অভাব আছে ইলমিয়াতের অভাব আছে সে যখন নিজের প্রশংসা করছে আমার মতো বক্তা নেই আমার মতো মলবি নেই আমার মতো ডাক্তার নেই আমার মতো মাস্টার নেই আমার মতো ব্যারিস্টার নেই সেই লোকটা মূর্খ তার প্রশংসা করার মতো যোগ্যতা তার নেই তার যা কিছু আছে সব আল্লাহ আল্লাহ নিজের সম্পর্কে শক্তি প্রয়োগ করে নিজের নবীকে বললেন পৃথিবীর মানুষকে বলো আমার সম্পর্কে সুরাই হাদিদ गुणकर्तन कर गोटा पृथ्वी जत गो सृष्टि शुद्ध मानुष नाचपाला कीट पतंग पोक माकड़ एम की तरुलता যতগুলো দেখছ ঝিঙে গাছ পটল গাছ যতগুলো তরলতা আছে যত গাছ আছে সবাই আমার আল্লাহর প্রশংসা করে জোরে বলুন সুবাহ আল্লাহ তারপরে পরে রায়তে আল্লাহ আবার আর একটা ওষুধ দিলেন কিসে লহ মুলকু সামাওয়াতিওয়ালা দেশের রাজত্ব কে চালাচ্ছে জানি না দেশের মুখ্যমন্ত্রী কে জানি না দেশের প্রধানমন্ত্রী কে জানি না গোটা পৃথিবীর পরিচালক কে জানি না রাষ্ট্রসংঘ আমেরিকা লন্ডন আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর মাথা গোটা পৃথিবীর হেডকোয়ার্টার আমেরিকা সমস্ত দেশের ওপরে হুকুমত আমেরিকা কিন্তু আল্লাহর কসম গোটা পৃথিবীর ওপরে হুকুমত আমার আল্লাহর জোরে পড়ুন সুবাহান আল্লাহ তোমরা যে যা করছো আপনাদের মনে মনে হয় আমেরিকা নিজের মনমানি করছে সবাই নিজের মনমানি করছে আল্লাহ তাদিকে কি দিয়ে রেখেছে ছাড় দিয়ে রেখেছে রাখে না রাখে না একটা বেনামাজি খেতে পায় না পাই না জোরে বলুন এ বেনামাজি খেতে পায় না খেতে পায় বেনামাজি ঘুমায় বেনামাজি শ্বাস নেয় একটা বেইমানকু আল্লাহ শ্বাস প্রশ্বাস দেয় একটা বেনামাজিকে আল্লাহ শ্বাস প্রশ্বাস দেয় একটা নামাজিকেও আল্লাহ শ্বাস প্রশ্বাস দেয় কিন্তু দুজনের মধ্যে পার্থক্য একটা আপনি যখন শ্বাস নেবেন আপনি যখন আল্লাহ অনেকজন বলে না বলে না আর একজন বলে না দুজনের মধ্যে পার্থক্য আছে তোমার হাই তুলে তুমি যখন আল্লাহ বলবে আলহামদুলিল্লাহ বলবে তোমার জন্য তোমার নামায় আমলে নেকি লেখা হবে তুমি উপকার পাবে আল্লাহর কাছে উপকার শরীরের উপকার 
আর একটা বেঈমান কাফের যখন হাই তুলে কিছুই বলে না আল্লাহ শুকর আদায় করে না আল্লাহ নিয়ামত থেকে সে বঞ্চিত আমার আল্লাহ দ্বিতীয় আয়তে বললেন লহু মুলকুস সামাওয়াতি ওয়ালাম ইয়ুহি ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কদীম হে আমার বিশ্ব নবী বলো এই গোটা পৃথিবীতে রাজত্ব হচ্ছে একমাত্র আমার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ কার রাজত্ব আল্লাহ আল্লাহর রাজত্বের একটা নমুনা আপনারা দেখে দিন গোটা পৃথিবীতে দেখবেন এই আট মাস আগে করোনার আগে এক বছর আগে কার কথা বলছি চাইনা আমেরিকা লন্ডন ব্রিটেন জাপান জার্মান ফ্রান্স তুরস্ক স্পেন যতগুলো পৃথিবীর বড় বড় বেঈমান কাফেরদের দেশ আছে প্রত্যেকটা বেঈমান কাফেরদের দেশে ইহুদি নাসারারা তারা চেয়েছিল মুসলমানদের মেয়েরা এরা যেন পর্দা না করতে পারে ফ্রান্স আইন পাস করিয়েছে কোনো মেয়ে মুখ ঢাকা দিতে পাবে না করেছিল না করেনি আমেরিকা বললে আমার দেশে কেউ বোরকা পরিধান করতে পাবে না ভারতের বহু রাজ্যে মুসলমান দিকে মুসলমান নারীকে হেনস্থ করা হয়েছে স্কুলে কলেজে ব্যাংকে রাস্তা ঘাটে এয়ারপোর্টে মুখের কাপড় খুলে দাও আল্লাহ বললে আমি যখন মার দিই আওয়াজ উঠে না আল্লাহ এমন মার দিয়েছে পৃথিবীর সমস্ত দেশ বলছে এরপর যদি মুখ না ঢাকা দাও তো জরিমানা করা হবে জোরে বলবেন না সুভান আল্লাহ আল্লাহ বললেন নারী তো দূরের কথা হারাম কর আমি তোদের মতো পুরুষ দিকে মুখ ঢাকা করাবো দিল্লিতে যদি মাস্ক না পরেন এক হাজার টাকা জরিমানা কলকাতায় মাস্ক না পড়লে এক হাজার টাকা জরিমানা বোম্বেতে মাস্ক না পড়লে এক হাজার টাকা জরিমানা এয়ারপোর্টে গেলে আপনাকে মাস্ক পরে প্রবেশ করতে হবে না এলে প্রবেশ করতে দিবে না আল্লাহ বললে কিরকম মার দিয়েছি বল দেখি আল্লাহর মার বুঝতে পেরেছে ওরা বললে মুখ ডাকতে পাবি না এখন বলছে মুখ না ঢাকলে জরিমানা পুরুষরাও মুখ ঢাক দেশের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি এমএলএ এমপি সবারই মুখ ঢেকে দিয়েছে আল্লাহ মুখ ঢেকে ঘুরে বেড়া সবাই কি দেখে চোর মনে হচ্ছে এ চোররা চুরি করে মুখ ঢেকে করে না করে না এখন তো দেশের প্রেসিডেন্টকে দেখে রাষ্ট্রপতিকে দেখে চোর মনে হচ্ছে মুখ ঢাকা আল্লাহ বললো কিরকম মার দিয়েছি তোদিকে ডাকাতের মতো করে দিয়েছি চোরের মতো তোরা ইসলামের ক্ষতি করবি এই পৃথিবীতে রাজত্ব একমাত্র আমার আল্লাহ আমার উপরে পৃথিবীতে রাজত্ব হায়াতের মালিক আমি আল্লাহ মতের মালিক হচ্ছি আমি আল্লাহ হায়াত আমার হাতে মৃত্যু আমার হাতে আমি আল্লাহ মৃত্যু দান করি পৃথিবীর যত মানুষ মারা যায় তার পেছনে আমার আল্লাহর হাত আছে হায়াতের মালিক সকলে বলুন কে আল্লাহ আজকে আপনারা বেঁচে আছেন এখানে বসে আছে আমরা সকলে এটা আল্লাহর কৃপা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জীবন দান করেছি আমি যদি মৃত্যু দেই পৃথিবীর কোনো ডাক্তার কোনো বৈজ্ঞানিক কোনো শক্তিশালী নেতার ক্ষমতা নেই তোমাকে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে দেই কার ক্ষমতা নেই আমাদের দেশে করোনা থেকে বাঁচার জন্য কতগুলো নাটক হয়েছে আপনারা জানেন কোন দিন বললে থালা বাজা করোনা পালিয়ে যাবে সালা আরো বেশি চলে এলো একবার বললে এক কাজ করো মোমবাতি জ্বালা সব লাইট অন্ধকার করে দাও করোনা পালিয়ে যাবে এত মূর্খ পৃথিবীতে আছে অন্ধকারে কখনো পুকা পালায় আবে অন্ধকারে সাপ আছে আছে না আছে না অন্ধকারে ইন্দুর আছে আর অন্ধকারে করোনা পালিয়ে যাবে লাইট বন্ধ করলে কত রকম নাটক করোনা আরো বেশি এলো রুখতে পারলো না আল্লাহ বললেন একমাত্র আমার আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া পৃথিবী একটা গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ার ক্ষমতা রাখে না জোরে বলি সুবাহ আল্লাহ আর তোমরা চাইছ তোমাদের নাটকে করোনা পালিয়ে যাবে তোমাদের নাটকে রোগ পালিয়ে যাবে সব থেকে বড় জিনিস পৃথিবীতে এই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই করোনার কথা বলেছে সরকার আপনাকে ধোকা দিচ্ছে এই আমাদের ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য সংস্থা মানুষকে ধোকা দিচ্ছে করোনার থেকে বেশি প্রত্যেক বছর আমাদের দেশে 
ক্যান্সারে বেশি মানুষ মারা যায় ঠিক না ভুল ক্যান্সারে আচ্ছা কি না নাজিবুল ভাই দু টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে আর মাদ্রাসা কমিটি আবদার করেছেন ভালোবেসে যে তিনি যেন দশ হাজার টাকা দেয় নাজিবুল ভাই আছেন কোথায় এখানেই আছে একটু আসবেন আপনার জন্য দোয়া দেবো ইনশাল্লাহ আমি তো আদায় করব না আমি বক্তব্য দেবার জন্য বসেছি তো আপনি এসে একটু দশটি হাজার টাকা আর আট হাজার টাকা এখন হচ্ছে না আপনি পরে দিবেন আল্লাহর ওয়াস্তে আমি পরে বলবো যে এর মধ্যে কত বরকত আছে নাজিবুল ভাই আপনি এসে আর আট হাজার টাকা আপনার কাছে আবদার করেছে দশ হাজারে তো আমি যেটা বলছিলাম গোটা পৃথিবীর শক্তি আমার আল্লাহর হাতে তোমার মা না তোমার বাপ আল্লাহর কসম করে বলছি তোমার আল্লাহ এটা বিশ্বাস রাখুন আপনি জন্ম নিয়েছে জোরে একবার বলুন না রায় তকবির এই দেখেন আল্লাহ যেন ভাইয়ের জানে মালে আবর ইজ্জতে আল্লাহ বরকত দেয় আল্লাহ উনার রুজি রোজগারে কারোবারে ব্যবসা বাণিজ্য আল্লাহ বরকত দেয় উনি আবদার করেছেন মাদ্রাসা কমিটি উনি মেনে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন আমার ভাই যান আমাদের প্রথম হচ্ছেন আল্লাহ আপনি মনে করছেন আমি পাঁচটা ছেলে পয়দা করেছি অনেকজন বলে না চায়ের দোকানে বসে তবে আমি পাঁচ ব্যাটার বা বলে না বলেন না তোর কৃতিত্ব কি আছে পাঁচটা ব্যাটার পেছনে তোমার মেহনত কি আছে কিছুই নেই তোমার সামান্য একটু মেহনত তুমি এক ফুটা নিশাচ এক ফুটা পানি তুমি তোমার স্ত্রী জড়াইতে নিক্ষেপ করেছ আর সেখান থেকে বাকি কাজগুলো আমার আল্লাহ পূরণ করে তোমাকে আওলাদ দান করেছে এক ফুটা পানিটা তোমার তোমার শরীর থেকে তোমার স্ত্রী জড়াইতে গেছে এক ফুটা পানি সেটার দ্বারা বাকি কাজকে করেছেন আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ কোরআনের দলিল দিয়েছেন তোমরা এটা মনে ভাবো আমি যদি আল্লাহ চাইতাম স্ত্রীর স্বামীর প্রয়োজন হতো না আমি বিনা বাপেও ছেলে দান করতে পারতাম পারতেন না পারতেন না আল্লাহ তার দলিল প্রমাণ দিয়েছেন হাজরাতে ঈসা মসিহকে দিয়ে হাজরাতে ঈসা নবীকে দিয়ে আল্লাহ বিনা বাপে মরিয়মের গর্ভে পাঠিয়েছিলেন নিজের কুদরাতে আর গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত করেছেন আমি আল্লাহ চাইলে সব পারি আল্লাহ সব পারেন না পারেন না আল্লাহ সব পারেন ওই জন্য তোমার কোনো কৃতিত্ব নাই আমি হচ্ছি তোমাদের প্রথম আর আমি হচ্ছি তোমাদের শেষ মৃত্যুর সময় তোমার বাপ মা আত্মীয় স্বজন তোমার কাছে কেউ থাকবে না আমি একমাত্র আল্লাহ তোমাদের সাথী তুমি যদি কালমা পড়ো আমি তোমার সাথে আছি আর আমি আল্লাহ রুহটা কবজ করি রুহটা হচ্ছে আমার একটা হুকুম আমি বলবো চলে আয় চলে আসবে আমি বলবো ফিরে যা ফিরে আসবে আমার আল্লাহ তালা কোরআনে বললেন হে আমার বিশ্বনবী বলো আমি হচ্ছি তোমাদের প্রকাশকারী আমি হচ্ছি অপ্রকাশকারী আমি আল্লাহ তোমাদের গুনাহগুলো গোপন করি যারা মনে করছেন যারা জমিনের ওপরে অহংকার করে চলে তারা শুনে যান আমার আল্লাহ আপনার গুনাহগুলোকে গোপন করে রেখেছে লোকে হাজার মিথ্যা কথা বলে বলে না বলে না আল্লাহ গোপন করে রেখেছে আল্লাহ যদি মানুষের গুনাহগুলো সমাজের বুকে প্রকাশ করতেন একটা মানুষ মাথা তুলে চলার মতো ক্ষমতা রাখত না আমি আল্লাহ তোমাদের গুনাহগুলো গোপন করে রেখেছি আমি আল্লাহ তোমাদের কথাগুলো গোপন করি ওই জন্যে হাদিস শরীফে এসছে কেউ যদি কারোর একটা গুনা গোপন করে আল্লাহ তার বড় বড় দশটা গুনাকে কেয়ামতের দিনে গোপন করবেন এটা হাদিস শরীফে এসছে আমরা সকলে আমরা গোপন করতে শিখব প্রকাশ করতে নয় আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন চাইলে সব প্রকাশ করতে পারে যখন কেউ বাড়াবাড়ি করে আমরা কেউ অতিরঞ্জিত বাড়াবাড়ি করব না জুলুম করব না কারুর ওপরে যখন কেউ বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তখন তাদের সব কিছু সমাজের বুকে প্রকাশ করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন তাদেরকে অপমানিত করেন তাদেরকে ঘিন্নিত করেন পৃথিবীতে 
যতগুলো শুনে নেন ভালো কাজ করলে ভালো নাম পাবেন যতজন পৃথিবীর বুকে আল্লাহ নবী সকলে বলুন সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবীজির নাম লাই সম্মানের সঙ্গে লাই না লাই না এই জন্য বলুন যখনই আল্লাহ নবীর নাম নিবেন তখনই আমরা বলি সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসের ইবারত করে বাচ্চাদিকে যখন বুঝাই হাদিসটা পড়ার পরে বলি সাল্লাহ আলী সাল্লাম তারপরে যতবার নাম নিবে আমার নবীজির নাম নিলে এরা সম্মানের সঙ্গে নাম লেয় ভালোবেসে নাম লেয় পৃথিবীতে এরকম কেউ আছে নিজের ছেলের নাম ফিরাউন রাখবেন আছে কেউ রাখবে হিটলার লাগবে কেউ নিজের নাম মতি ভাই নয়াপাড়ার তিনি এগারো হাজার টাকা দিয়েছেন আল্লাহ দানকে কবুল করুক নেক নিয়ত কাল্লা পুরো করুক ওনার ব্যবসা বাণিজ্য কারোবারে আল্লাহ বর করতে আমার ভাই যান মাথায় রাখবেন এই যে সম্মান আল্লাহ তাদেরকে এত কঠিন মৃত্যু দিবে আল্লাহ তাদেরকে এমন ভাবে মরণ দেবে আর এমন অবস্থায় রাখবে কি আমত পর্যন্ত মানুষ তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখবে হিটলারের নাম নিলে মানুষ ঘৃণার চোখে নেয় তাদের নাম নিলে মানুষ ঘৃণা করে কালমার্স শুনে নেন যারা আমার আল্লাহকে বিশ্বাস করেন না যারা রসুলের আদর্শকে মেনে চলি না হাদিস কোরআন মানি না তাদেরকে বলে যায় আমার ভাই জানেরা পৃথিবীর একজন বড় নেতা মার্সবাদ নেতা তার নাম হচ্ছে কালমার্স কালমার্সের নাম শুনেছেন না শুনেন নাই কালমার্স একজন বড় নেতা সে জানেন তার দেশের মানুষকে অনেক কিছু উপহার দিল দেয়ার পরে তার দেশের মানুষ বললে উপরওয়ালার কৃপায় আপনি আমাদেরকে অনেক উপহার দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে কালমার্স বললে এই নেমো খারামের দলেরা তোমাদেরকে উপরওয়ালা দিয়েছেন আমি দিয়েছি যদি বলুন নাউজ বিল্লা সে অস্বীকার করলো আমি হচ্ছি তোমাদের উপরওয়ালা আমি হচ্ছি নিচে ওয়ালা অহংকার করেছে আল্লাহ বিশ্বাসী ছিল না ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল না যখন সে মৃত্যুর রাস্তায় পতিত হল অসুস্থ হয়ে পড়ে গেল বিছানায় মারা যাবে কালমার্সের চোখে পানি কি বলছে জানেন তার পোজা দিকে ডেকে তার লোক দিকে ডেকে আমি যদি জানি তার মৃত্যু এত সত্য শুনে নাও আমি যাহা বলেছিলাম তাহা কোন দিন বলিতাম না এটা কালমার্সের ভাষা আমি যদি জানি তা মৃত্যু এত সত্য মরতেই হবে আমি যাহা বলেছিলাম তাহা আমি কোন দিন বলিতাম না এটা তার ভয়ে আল্লাহ বললেন মৃত্যুর জায়গায় টেনে নিয়ে এসে সব পার যতজন পৃথিবীর বড় বড় বেইমান কাপের আছে তারা মৃত্যুর কাছে এসে আল্লাহর কাছে নত স্বীকার করেছেন জোরে বলুন সুভান আল্লাহ বললেন আমি ওয়াদা খেলাপকারী নয় তুমি নিজের হাতে লেখেছিলে জিবরিল আমিন কাগজ আর কলম নিয়ে এসেছিল ফেরাউনের কাছে ফেরাউনের মতো বেইমা গুহায় পড়ে গুহার ভেতরে ঢুকে কাকে ডেকেছে কাকে ডেকেছে সকলে বলুন আল্লাহকে ডেকেছে ফেরে পড়ে এই দেখেছিলেন ভোটের আগে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কোথায় ছিলেন কোথায় ছিলেন জানেন আপনারা জানেন না কোথায় ছিলেন ভোটের সময় যখন গণনা চলছিল দেশে কোথায় ছিলেন তিনি আ সৌদি আরবে ছিল তুমি স্বপ্ন দেখছিলে না লন্ডনে থাকো সৌদি আরবে গোহার মধ্যে ঢুকেছিল একটা পাহাড়ে গিয়ে এক মন্দিরের গুহায় গুহার ভেতরে ঢুকে বললে যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সেখানে প্রার্থনায় বসে আছেন ভোটে জিতার জন্যে তিনি 
সেখানে প্রার্থনায় বসেছে এরপরে আমরা কি করে জানব সেখানে তো আল্লাহকে ডাকতে পারে পারেন না পারেন না আপনারা কি দোয়া করেন জানি না আমি কি দোয়া করি জানেন আল্লাহ তুমি মোদিকে ইমান দান করো মোটামুটি যা দাড়ি রেখেছে মলি সাহেব মনে হবে বুঝতে পেরেছেন না পারেন আমি এই দোয়াটা করি আল্লাহ তুমি মোদি জিকে ইমান দান করো তাকে কালমা পরিয়ে দাও আমি এই দোয়া করি আল্লাহর কাছে আল্লাহ তাকে ইমান দান করো আমি দোয়া করি আল্লাহর কাছে সেরকম বেইমান আচ্ছা লুৎপর সাহেব পঁচিশশো টাকা দিয়েছেন ও বাবু চাচা যান এদিকে আসুন আল্লাহ আপনার জানে মালে বরকত দে শেষ ভালো তার সব ভালো তার তাহার জোতের ওয়াক শুরু হয়ে গেছে আমি শেষ দোয়া করব আড়াই আর আড়াই করে দেন যে পাঁচ করুন আল্লাহ আপনার জানে মালে বরকত দেবে ইনশাল্লাহ কি বলছেন বলুন কারোবারে রুজি রোজগারে বরকত দে আমার ভাই যান ফেরাউন সিজদাই পরে কি বলেছিল জানে খুব ফেরে পড়েছে কখন যখন তার প্রজারা এসে বললে বৃষ্টি দাও তুমি যখন আল্লাহ সেজেছ পানি লাগবে ফিরাউন দেখলে সালা বহু বড় ঝামেলা পানি কার হাতে আল্লাহর হাতে বৃষ্টি আল্লাহর হাতে খুব বৃষ্টি পাবো পাহাড়ের গোয়াই ঢুকে সিজদাই পরে বলছে আল্লাহ তুমি ছাড়া মাবুদ নাই আল্লাহ বললে কত বড় আমি আল্লাহ বেইমান নিজেকে আল্লাহই দাবি করেছে কিন্তু ফেরে পরে সিজদার এরপর আমি কি করে জানবো মোদিজি তো বলতে পারে আল্লাহ যা করেছি না করেছি একবার জিতি দে কি বলছে গুহাই যখন ছিল ফেরাউন বলছে গুহাই ঢুকে ফেরাউন কোথায় ঢুকে এলো গুহাই মোদিজি কোথায় ঢুকে এলো গোটার সময় গুহাই তাহলে এও মনে হয় চিন্তা করেছে আল্লাহর কাছে আমার মনে হয় তা না হলে তো এরকম দাঁড়িয়ে রাখবে না মনীষের মনে হচ্ছে না হয় নাই তুমি ছাড়া আমার কেউ নাই বৃষ্টি বর্ষণ করো তুমি যা বলবে তাই শুনবো আল্লাহ তোমার প্রতি ইমান আনবো আল্লাহ বললেন জিবরিল আমিনকে কলম আর কাগজটা নিয়ে যাওয়ার কাছে জিবরিল আমিন চলে এলো গোহার কে তুমি বললে যদি আল্লাহর কাছে কেউ চাই আর যা চাই তাই যদি পায় আর সে যদি আবার অস্বীকার করে তাকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত বললে তাকে ওই নীল নদীতে ডুবিয়ে মারা হোক যদি অস্বীকার করে তাকে দরিয়ায় যেন ডুবিয়ে মারা হোক বলে তুমি কাগজে লেখে দাও নিজের হাতে ফ্রাউন লেখেছে জিবরিল আমিন চলে গেলেন তারপরে ওয়াদা খিলাপ করেছে না কিরকম শুনে এলেন খালি বেইমানদের খালি মজা যেমনি জিতে গেল আপনারা নেটে এখন একটা জিনিস দেখতে পেয়েছেন ফেসবুকে ইন্টারনেটে দেখতে পাবেন কি তিরিশ কেজি পোলট্রি আর পোলট্রিটা রান্না করেছেন আগি খেয়ে নিয়েছে দিয়ে দুয়া আর ওনার স্ত্রী দিয়েছেন এক হাজার টাকা মার্শাল্লাহ আল্লাহ দানকে কবুল করুন আল্লাহ ওনাদের মালেতে বরকত দেখ কারোবারে বরকত দেখ আচ্ছা ওনার স্ত্রী অসুস্থ আছে আল্লাহ ওনার স্ত্রীকে সুস্থতা দান করুন যে ওষুধ খেলে ভালো হবে সে ওষুধের কাছে আল্লাহ পৌঁছে দাও যে ডাক্তারের কাছে গেলে ভালো হবে সে ডাক্তারের কাছে আল্লাহ পৌঁছে তাও দোয়া দিচ্ছি সকলে বলুন আমি তো আমি যেটা বলছিলাম বৃষ্টি হয়ে গেল মুসুর ধরার বৃষ্টি চলছে যখন সব চাষাবাদ শুরু হলো পোজা দিকে ফেরাউন ডাকলে আমার রাজ দরবারে হাজিরি দাও সব্বাই এসে হাজির কি ব্যাপার 
ফেরাউন বলছে দেখলি ভাই আমি কেমন আল্লাহ বৃষ্টি দিলাম আল্লাহ বললে কত বড় নেমো খারাপ বোঝ গুহাই কি বললে আল্লাহ তুমি ছাড়া উপায় নাই যেমনি বৃষ্টি দিলাম তেমনি যেমন ভোটের আগে দেখে না আমি ফেসবুকে এখন দেখতে পাচ্ছি পেট্রোল কা দাম কাম হওয়া কি নেই ডিজেল কা দাম কাম হওয়া কি নেই গ্যাস কা কিমত কাম হুই কি নেই তারপরে দেখছি শালা এখন 84 টাকা লিটার বুঝতে পারছেন না পারেন না 50 থেকে 84 তে গেলে কম হয় না বেশি হয় বেশি হয় কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমাদের দেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী ওনার কাছে কম হয় দুঃখ লাগে আমাদের দেশে যারা চাষ আবাদ করে চাষীরা যারা বুক চিরে জমিনে আপনাদের জন্য খাদ্য ফুগায় এক কেজি ধানের দাম সাড়ে দশ টাকা এই দেশের সরকারের লজ্জা সরম হওয়া দরকার এই দেশের নেতা মন্ত্রীদের পিস খাওয়া দরকার যে আমাদের দেশে এক লিটার জলের দাম কুড়ি টাকা আর এক কেজি ধানের দাম সাড়ে দশ টাকা চাষিরা পার লজ্জা সরম হওয়া দরকার মুখ্যমন্ত্রীদের নেতা মন্ত্রীদের আর সেই কৃষক যদি আন্দোলন করে এরা তাদেরকে টুকরে টুকরে জ্ঞান বলে ফিলিমের স্টাররা কথা বলছে সচিন টেন্ডুলকার বলে একজন প্লেয়ার আছে ক্রিকেট প্লেয়ার না ফুটবল ক্রিকেট প্লেয়ার এ হারাম কর আবার বলছে কৃষি আইনের বিলের পক্ষে বলছে হারাম কর তু যে মুখে যে ভাতটা দিস সেটাও চাষিদের আমাদের দেশে চাষিদের উচিত এক বছর খালি চাষ বন্ধ করে দাও আমি বলবো এই দেশের চাষিরা যদি দুটো সিজন একটা বছর চাষ বন্ধ করে দেয় মোদীর বাপ পর্যন্ত তোমাদের পায়ের জুতো চাটবে দেশের নেতা মন্ত্রীরা তোমাদের পা চাটবে দুঃখ লাগে এটাই যখন হাদিস শরীফে আছে কেমতের একটা বড় আলামত ছোট লোক চামাররা নেতা মন্ত্রী হবে অশিক্ষিতরা দেশ চালাবে আর শিক্ষিতরা চুপচাপ বসে থাকবে আর কেমতের আলামতটা চলে এসছে পৃথিবীর এক একটা মাসনাদে এক একটা দেশে প্রত্যেকটা দেশের হাল এই তা না হলে আরবের মতো ভূমিতে সালমানের মতো একজন নেমো খারাম বাদশা ঠিক করেছে তারা যে বলছে ভদ্র বেশাখানা খুলব জোরে বলুন নাউজ বিল্লা ওকে রাস্তায় ডার করিয়ে কাট গোলায় ডার করি ওকে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি সাজা দেওয়া দরকার আল্লাহ নবীর দেশে ভদ্র বেশাখানা এ ভাষাটা মুখে কি করে নিয়ে আসে মেয়েদের গালি চালানোর অনুমতি বলছে ভদ্র ফিল্ম চালু করবে হালাল থিয়েটার হালাল ফিল্ম চালু হবে ফিল্ম কখনো হালাল হতে পারে কত বড় ভাষা পৃথিবীর কোন মলবি মেনে নিতে পারে আরবে মলবিরা এই জন্য চুপ আছে আরবের শেখরা এই জন্য চুপ আছে সঙ্গে সঙ্গে তাদের গলায় ফাঁসির ফাঁচা তৈরি দেওয়া হবে জেলের কুটরিতে ভরে দেওয়া হবে আমরা ভারতবর্ষে গণতন্ত্র দেশ এই ভারতবর্ষে জানে আমাদের দেশটা এত ভালো এখানে যদি কুকুর বন ডাকে তা বন্ধ হয়ে যায় একটা কুকুর যদি বলে আমি বন ডাকলাম সেদিন বন্ধ হয়ে যাবে এটা ভারতবর্ষ মূল্য না আজকে মুসলমান ভাই আমি আপনার দিকে বলে যাই আজকে সবাই আমরা ইমানের উপরে টিকে থাকবো জোরে বলুন ইনশাল আজকে মুসলমানদের ভারতবর্ষের হাল আমাদের যে অবস্থা তার একটাই কারণ আমাদের মধ্যে বহু মলবি ভণ্ডামি শুরু করেছে বহু নেতা ভণ্ডামি শুরু করেছে মুসলমান এরা ভণ্ডকে আসলকে চিনে না ভণ্ডকে চিনে আমাদের রাজ্যে বহু ভণ্ড বেরিয়েছে ভণ্ড দেখতে পাননি আপনারা শিক্ষিত অশিক্ষিত ইলেম কালাম না তারা মানুষকে দুর্নীতির পথে নিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতি গোষ্ঠ করে দিচ্ছে আপনারা মূল বিচিনতে পারছেন না এটাই দুঃখ এখনো পর্যন্ত আমাদের রাজ্যের মানুষ মলবি চিনতে পারেনি তা না হলে এখনো পর্যন্ত এই শিক্ষিত যুগে এখন আমরা বলছি শিক্ষিত যুগ ঠিক না ভুল এখন লোকে কি বলছে শিক্ষা বেড়েছে না বাড়েনি তারপরও আপনি দেখতে পাবেন 
চলুন আমার সঙ্গে নলহাটি চলুন আমার সঙ্গে মুরারয় চলুন আমার সঙ্গে আপনি যাবেন রামপুরহাট চলুন আমার সঙ্গে বর্ধমান চলুন আমার সঙ্গে বহরমপুর আপনাকে দেখিয়ে দেবো চলুন জঙ্গিপুর চলুন আপনার কাছে হাজারো মুসলমান ভাই সকালবেলায় দোকান খুলে দোকানে ধূপ জানায় জিজ্ঞেস করুন কিসের জন্য তো বলবে বরকতের জন্য ধূপ জানায় এরা মুসলমান ধূপ কি দিয়ে তৈরি হয় গোবর দিয়ে তৈরি হয় ধূপের যে মালটা থাকে না মেটেরিয়ালটা ওটা গোবর গোবরটাকে রিফাইন করে কেমিক্যাল মিশিয়ে সেটাকে তার সঙ্গে চিট দেওয়া হয় কি দিয়ে তৈরি হয় বললাম গোবর দিয়ে ধূপ কাটি তৈরি হয় আপনি মুসলমান হয়ে বলছেন গোবরে বরক তাহলে তো দিলীপ বাবু ঠিকই বলেছেন মুতেতে বরক তার মধ্যে আপনার মধ্যে পার্থক্য নয় সে বলছে মুতে বরক আপনি বলছেন গোবরে বরক দুজনের মধ্যে পার্থক্য নেই দুঃখ বেদনা লাগে মুসলমান সকাল বেলায় উঠে পানি পড়ে নে পানি পানি দেয় পড়ে নে দাঁড়ি পাল্লায় পানি দেয় বরকতের জন্য ওরে নেমো খারাম যে পড়ে নে পানিটা দিয়েছ সেই পানির মালিককে খুঁজো আরো বেশি বরকত পাবে যে ধূপ কাঠিটা জ্বালাচ্ছ দোকানে বরকতের জন্য তার মালিককে খুঁজো আরো বেশি বরকত পাবে আমাদের দেশের মুসলমান জানে একটা অমুসলিম ভাই বেইমান কাফে অনেক জায়গায় দেখবেন বলে আমরা মিলে মিশে থাকি কি বুঝলেন মুসলমান তাদের অনেক পুজো পাঠে যাচ্ছে যাই না যাই না দুর্গা পুজো দেখতে সরস্বতী পুজো দেখতে যাই ছেলে মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখতে আবার অনেক অমুসলিম ভাই তারা মাজারে আসে আসে না আসে না এই জন্যই আসে তারা জানে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কিছুই নেই খালি মডেল তার পার্থক্য এটা কবর আর এটা হচ্ছে হাতের তৈরি মডেল দুটোর মধ্যে পার্থক্য কিছুই নেই এইটুকু তারা জানে ওই জন্য তারা এসে এখানে চায় আর আপনি যান সেখানে চাইতে মুসলমান আমি কোন ধর্মের প্রতি ঘৃণা করি না একটা হিন্দু ধর্মের প্রতিও আমি শ্রদ্ধা রাখি সরস্বতী দুর্গা কালী এগুলো আমার অমুসলিম ভাইদের দেবতা আমি তাদেরকে সম্মান করি কোরআনে আছে লকুম দিই তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে তোমরা তোমাদের ধর্মে পালন করো আমার নবীজি বলেছেন কারো দেবদেবীকে গালি দিও না সে তোমার আল্লাহকে গালি দেবে আমরা তাদের দেবদেবীকে গালি দিতে পারি না কিন্তু শুনে লাভ কোনো মুসলমান ভাই সেটাকে আপন করে নিবে কোরআনে আছে অনেক মানুষ দু নৌকায় পা দিয়ে আছে তোমরা যারা দু নৌকায় পা দিয়েছ নৌকায় একটা নৌকাতে পা নৌ বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে যাদের লোহালা করে দোকান আছে অনেক মুসলমান দোকান পরিষ্কার করে করে না করে না দোকানে কলা গাছ বাঁধে বললে আজকে অনেক মুসলমান তাদের গাড়ি গোলকে ধোয় ট্রাক গোলকে লড়ি গোলকে ধোয় গাড়িটাকে ধুচ্ছে বললে আজকে সরস্বতী তো ধোয় না বিশ্বকর্মা এগো বিশ্বকর্মা আমার বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের এক যুবক খুব ভালোবাসে আমাকে ফোন করলো বলি সেব আমার আব্বা জানের আমাদের একটা লোহালা করে দোকান আছে দোকানে আমিও বসি আমার আব্বাও থাকে প্রচুর বিক্রি বাটা আমার আব্বা আমাকে অনুমতি দিয়েছে আমাকে হুকুম দিয়েছে যে আজকে তুমি ভালো করে দোকানটা পরিষ্কার করে নেবে কালকে বিশ্বকর্মা পুজো আছে এটা কি আমার মানা যাবে আমি বলে হার কিছু মানা যাবে না এটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো সে আমাকে আবার প্রশ্ন করল যে মনি সাহেব তাইলে তো বাপের কথা অমান্য করা হবে আমি তাকে কোরআন শোনালাম আবার আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যারা মনে মনে ভাবছেন এখানে বাপকে অমান্য করা হচ্ছে বাপের কথাকে মানা হচ্ছে না আবার আল্লাহ কোরআনে বললেন তিনি চিনার আব্বা জানকে বলছেন আপনি কাদের উপাসনা করছেন 
যারা হাত পা নড়াতে পারে না নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই বলার কোন ক্ষমতা নেই তাদের কেমন করে আপনি উপাসনা করছেন ইব্রাহিম নবীর আব্বাসান বললেন তুমি যদি আমাদের আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের মাবুদ সম্পর্কে আর একটা কথা বলো তোমাকে মার্ডার করা হবে হাজরত ইব্রাহিম নবী কাঁচেন আর নিজের আব্বা জানকে দাউদ দিলেন ইয়া আবাতি ইন্নি কদ জানি মিনাল ইলমি মালাম ইয়া দিগা ফাত্তা বিন ইয়াহদিকা সিরাতান সাবিয়া হে আমার আব্বা জান আল্লাহ আমাকে নবী করেছেন নবুয়াত দান করেছেন আমাকে বিশ্বাস করুন আমার আল্লাহকে বিশ্বাস করুন এবং শয়তানের রাস্তা অতিক্রম করবেন না শয়তানের রাস্তা থেকে সরে আসুন আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন আমার আল্লাহ বললেন হে আমার ইব্রাহিম নবী তুমি বাপকে বারবার বুঝাও কিন্তু তুমি তোমার আব্বার রাস্তা অতিক্রম করবেন না এই জায়গায় যদি কারো বাপ সেরে করে সেরে করার অনুমতি দেয় আল্লাহ ছাড়া অপরের কাছে মাথা টেকতে বলে এই জায়গায় বাপের বিরুদ্ধে আপনি সংগ্রাম করুন কেন কেউ যদি সেরে করে সেটা আমার আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমার আল্লাহর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আপনি দোয়া করবেন যে আল্লাহ আমাদের জীবন যেন সেরে বেদাত মুক্ত জীবন হয় জোরে পড়ুন ইনশাল্লাহ আমার আপনার জীবন আপনার প্রতিবেশী অনেকজন এখানে জলসা শুনতে এসছে এমন মানুষ আছে জানেন আমাদের জলসা শুনে বহু মানুষ ইউটিউবে বহু ছেলে যুবকরা আমাকে গালি দেয় মা বোন তুলে আমি আমাকে আজকে আমার ড্রাইভার দেখাচ্ছিল যে একজন আপনাকে মা বোন তুলে গালি দিয়েছে আমার একটা নতুন বক্তব্য বেরিয়েছে গোটা গ্রামে পীর শুয়ে আছে মুদব কোথায় শুনেছেন ইউটিউবে বক্তব্যটা শুনেছেন সার্চ করে শুনে লিবেন গোটা গ্রামে পীর শুয়ে আছে মুদব কোথায় ছোট্ট করে বলে দিন আমাদের এলাকায় একজনের বিয়ে হয়েছে তো সে শ্বশুর গ্রামে গেছে শ্বশুর গ্রামে গিয়ে আট মংলা করতে যায় আপনাদের কি বলে আট মংলা বলে আমাদের ও আট মংলা বলে তো সে আট মংলা করতে গেছে শ্বশুর ঘরে তো প্রথম রাত্রি বেচারা তো রাত্রিতে পিসাব লেগেছে বাড়িতে পিসাব খানা নেই তো স্ত্রীকে বললে হ্যাঁ গো তোমাদের এই ঘরের সামনেটাই পিসাব করে দেবো রাতের বেলায় সব শুয়ে আছে বলে না ওখানে পিসাব শুয়ে আছে একটা ঢিপি করা আছে তো বললে তাহলে একটু গিয়ে ওই খামার খামারটা খামার বুঝেন যেখানে ধান জারে আমাদের খামার বলে তো ওই খামারে করে দিই বলে না ওখানেও একজন শুয়ে আছে ওখানেও একটা ঢিপি করা আছে তো বলে তাহলে এক কাজ করি মাঠে করে আসি বলে না ওখানেও একজন আছে সে বললে আসছি রাতের বেলায় লুঙ্গি তুলে হেঁটে হেঁটে ঘর পালিয়ে এলো সকাল বেলায় ফোন করেছে কি ব্যাপার তুমি চলে গেলে রাতের বেলায় খুঁজে পেলাম না তোমাকে বলছে আরে হারাম করলা তোদের গায়ে মুদব কোথায় গোটা গায়ে পীর শুয়ে আছে মুতার জায়গা নেই ওই জন্য পালিয়ে এলাম বুঝতে পেরেছে না পারেন না আমার ভাই যা মানুষ গালি দিচ্ছে আপনাকে আমি এরকম গ্রাম আমার এলাকায় দেখিয়ে দেবো প্রত্যেকটা ঘরের দরজায় একটা করে ঢিপি করে রেখেছে সেখানে বলছে একটা করে পীর আছে ছেলে হলে বহু গ্রাম আছে বাচ্চা হয়েছে বাচ্চার মুখে পানি দিবার জন্য বেকা গাছের নিচে সিরনি দিয়ে আসে বললে এখানে আমাকে পরশু মনে হয় রাত্রিতে জলসায় ছিলাম একটা যুবক ফোন করলে যে আমার আমাদের গ্রামে আপনার বক্তব্য সকলকে শুনিয়েছি সেরেক বেদাতের বিরুদ্ধে তো অনেকগুলো যুবক আমরা রেডি হয়েছি আমাদের গ্রামে ঢিপি আছে একটা গাছ আছে গাছের নিচে ধূপ ধুনো অনেক কিছু দেওয়া হয় তো সেখানে আমরা গাছটাকে কেটে দেবো সব ভেঙে দেবো কিছু গুনা হবে আমি বলবো নেকি পাবে কে বললে গুনা হবে নেকি পাবে আমার ভাই শুনেলে কেউ যদি কোনো ঢিপি ভাঙে একটা যদি মাজার ভাঙতে পারেন একটা যদি রৌজা ভাঙতে পারেন আর সেরে মুক্ত করতে পারেন আপনাকে আল্লাহ কেমতের তিনি শহীদের মর্তবা দেবে চলে বলুন সুভার শহীদের মর্তবা পাবে যেখানে আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ হয় আল্লাহর বিরুদ্ধে আচরণ হয় আমি বললে বলবে ইয়ে আমাদের বিরোধী মলবি এটা দেওবান্দি এটা বেরেলি এটা এহেল হাদিস এটা অমুক তমুক তোমরা দল ভাগ করতে শুরু করেছো আমার আল্লাহ কোরআনে মলবিদের পরিচয় দিয়েছে আমি আজকে বুঝিয়ে দিয়ে যাব কোনটা দু নম্বরই মলবি কোনটা এক নম্বরই মলবি আমি এতক্ষণ বায়ান করলাম মগরিবের পর থেকে বায়ান হচ্ছে কোনো মলবি বলেছে বাড়ি থেকে গিয়ে দু কেজি খাস চাল নিয়ে এসো ডিম নিয়ে এসো আমি জান্নাতে ভরে দেবো এ বলেছে কোনো মলবি বক্তব্য বলেছে আমি বললাম এতক্ষণ একটা হাঁস নিয়ে দশটা ডিম নিয়ে দু কেজি খাস চাল 
আমি জান্নাতে দেব শুনেছে না আমার আল্লাহ কোরআনে বললেন পৃথিবীর মানুষের জন্য সাবধান বাণী আমি তোমাদের জন্য যতগুলো হালাল বস্তু করেছি তোমরা নির্দিদায় সেগুলো ভক্ষণ করো তারপরেই বললেন অনেকজন মনে করেন যে আমরা পীর বিরোধী মলবি বলে না বলেন না এটা পীরের বিরুদ্ধে শুনেলেন আমি পীর বিরোধী আমার পীর দেখবেন এই দেখুন বসে আছেন আমার পীর এই দেখুন বসে আছেন আমার পীর আমার বাড়িতে আমার পীর আছে কে আমার বাপ এত ভালো পীর আমার আব্বাসান আমার পীর কি বলছেন তার থেকে বড় পীর কে হতে পারে আমার উস্তাদ আমার পীর জিনার কাছে আমি বুখারি পড়েছি জিনার কাছে তিরবিজি পড়েছি জিনার কাছে আবু দাউদ পড়েছি জিনার কাছে নুরানি কায়দা পড়েছি তিনার আমার পীর উস্তাদ তিনাদের জুতো সোজা করবো আমি কিন্তু দুঃখ লাগে আমি তোমার পীরের বিরুদ্ধে নয় আমি তোমাদের সিস্টেমের বিরুদ্ধে আমি কোনো মৌলবির বিরুদ্ধে নয় আমি সেই মৌলবির সিস্টেমের বিরুদ্ধে দুঃখ লাগে এক সপ্তাহ আগে আমার আউসগ্রাম থানায় জলসা ছিল আমার এক সাথী ইমামতি করে আমাকে দাওয়াত দিয়েছিল আমি একাই বক্তা মগরিবের পর থেকে রাত্রি নটায় শেষ করলাম শেষ করার পরে বাড়ি যাচ্ছি আমি ড্রাইভারকে বললাম শর্ট রাস্তা